நாடு பல்வேறு வகையான அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொண்டுள்ளது என தேசிய மக்கள் சக்தியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் காலியில் நேற்று நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அன்று இந்திய ராணுவம் எமது நாட்டை ஆக்கிரமித்தது இன்று அவ்வாறான நிலைமை இல்லாத போதும் பல்வேறு வகையான அச்சுறுத்தல்களை நாடு சந்தித்துள்ளது ஆனபடியால் அன்றுமின்றும் ஒரே நிலைமை தான் காணப்படுகின்றது கொழும்பு துறைமுகத்தின் முக்கிய பகுதி ஹம்பந்தோட்டை துறைமுகம் திருகோணமலை எண்ணெய் குதங்கள் சில இன்று வெளிநாடுகளுக்கு விற்கப்பட்டுள்ளன அதற்கமைய நாட்டின் பொருளாதார கேந்திர நிலையங்கள் பல்வேறு வெளிநாடுகளின் கைகளில் உள்ளன இந்த இரு தரப்பினரும் இணைந்து நாட்டின் சொத்துக்களை வெளிநாட்டுக்கு விட்டதை மாத்திரமே செய்தார்கள் எமது நாட்டை பலமிக்க வெளிநாடுகளிடம் அடிப்படைய வைக்கும் பல ஒப்பந்தங்களில் இவர்கள் கைச்சாத்திட்டுள்ளனர் இன்னும் பல உடன்படிக்கைகளில் கைச்சாத்திடுவதற்கு இணங்கியுள்ளனர் இவற்றின் மூலம் முன்பை விட எமது நாட்டின் சுயாதீன தன்மை மற்றும் இறைமை ஆகியன வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன தேசிய சொத்துக்கள் பலவற்றை பல்துறை நிறுவனங்களுக்கு இவர்கள் விட்டுள்ளனர் ராஜபக்சவின் காலத்தில் பாரிய நிலப்பரப்பு அமெரிக்க நிறுவனங்களுக்கு விற்கப்பட்டன கல்பிட்டிய தீவு பகுதியையும் அவர்கள் விட்டார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு தொடக்கம் எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் இடம்பெற்ற போராட்டம் வெளிநாடுகளுக்கு நிலங்களை விற்பதற்கும் அப்போதைய அரசாங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் எதிரானது இன்றைய நிலையில் அந்த போராட்டத்தின் மறுவடிவத்தை எம்மால் முன்னெடுக்க வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது நாட்டை ஆட்சி செய்த இரு தரப்பினரும் வரலாற்றில் பாரிய வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளனர் அன்று எமது சகோதரர்கள் இந்த இரண்டு தரப்பினருக்கும் எதிராகவே போராடினார்கள் அவர்கள் தமது உயிர்களையும் தியாகம் செய்தது மக்களுக்காகவே அவர்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றி தர்மசீலர்களாக வெற்றியை சுதந்திரித்துக் கொள்ள அனைவருக்கும் அழைப்பு விடுக்கின்றேன் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்